গাজায় আরেক হাসপাতালের পাশে ইসরায়েলের বোমা হামলা বর্বরতার তীব্র নিন্দা ও আইসির সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা চাই ইরান জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের বেটো অবশেষে খুলছে গাজার লাইফলাইন খ্যাত রাফা ক্রসিং ত্রাণবাহী বৃষ্টি ট্রাক প্রবেশের জন্য খুলে দিচ্ছে মিশর বাইডেনের পর আজ ইসরায়েল সফরে যাচ্ছেন ঋষি সোনাক এবার ফ্রান্সের চৌদ্দটি বিমানবন্দরে বোমা হামলার হুমকির পর বন্ধ সব কার্যক্রম ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ রুশ প্রেসিডেন্টের চীন সফরে বিরল দৃশ্য পুতিনের হেঁটে যাওয়ার সময় সঙ্গেই দেখা মিলল পারমাণবিক ব্রিফকেসের আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে আলোচনা আর সমালোচনা ভারতের পশ্চিমবঙ্গে মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে দুর্গাপূজার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চোখ ধানানো আয়োজন দেখতে দর্শনার্থীদের ভিড় আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি নাবিলা সোহার গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ইসলামী সহযোগী সংস্থা ও আইসি বুধবার সৌদি আরবের জেদ্দায় জরুরি বৈঠকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা দিতে ও আইসি সদস্যভুক্ত দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান ইরান এর মাঝে আবারও আরেকটি হাসপাতাল লক্ষ্য করে ব্যাপক বোমা হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী এদিকে গাজায় মানবিক সহায়তা প্রবেশের অনুমতির জন্য ইসরায়েল ও হামাসের চলমান যুদ্ধে মানবিক যুদ্ধবিরতি চেয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ব্রাজিলের ডাকা একটি প্রস্তাবে আবারও বেচো দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পর আজ ইসরায়েল সফরে যাচ্ছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাক গাজায় থামছেই না ইসরায়েলি আগ্রাসন আল আহলি আরব হাসপাতালে ভয়াবহ বোমাবর্ষণে ব্যাপক প্রাণহানির মধ্যেই বুধবার আরও একটি হাসপাতাল লক্ষ্য করে হামলা চালায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন সোসাইটির ফিলিস্তিন শাখা জানায় বুধবার রাতে গাজা শহরের তাল আল হাওয়া নামক এলাকার আল কুজ হাসপাতালের আশপাশে ব্যাপক বোমাবর্ষণ চালানো হয় এর আগেও আল কুজ হাসপাতালকে নিশানা করে হামলা চালিয়েছিল ইসরায়েল দু সালে গাজার শাসক গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে যুদ্ধে ইসরায়েলি হামলায় হাসপাতালটির ভবন ধ্বস করেছিল এমন পরিস্থিতির মধ্যেই বুধবার জরুরি বৈঠকে বসে মুসলিম দেশগুলোর জোট ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা বা ওআইসি সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা দিতে ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানায় ইরান এদিকে গাজায় মানবিক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে আবারও ভেটো দিয়েছে ইসরায়েলি আগ্রাসনের নগ্ন সমর্থন দিয়ে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্র মানবিক সহায়তা প্রবেশের অনুমতির জন্য ইসরায়েল হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধ বন্ধ চেয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে ব্রাজিল তবে যুক্তরাষ্ট্রের চাপের কারণে গত কয়েকদিনে প্রস্তাবটির ওপর ভোটাপটি দুইবার বিলম্বিত হয় বুধবার ভোটাপটি হলেও নিরাপত্তা পরিষদের পনেরো সদস্যের মধ্যে বারো সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোতে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি নিরাপত্তা পরিষদ ভোটদানে বিরত ছিল রাশিয়া ও ব্রিটেন এর আগে মধ্যপ্রাচ্য বাড়তে থাকা সহিংসতার নিন্দা জানিয়ে ও যুদ্ধবিরতি চেয়ে রাশিয়ার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে সেটিও যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর কারণে অবশেষে অবরুদ্ধ গাজায় মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর জন্য সীমিত পরিসরে রাফা ক্রসিং খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মিশর বুধবার ইসরায়েল সফররত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ফোন আলাপের পর এ কথা নিশ্চিত করে কায়রো তবে এ সীমান্ত দিয়ে মাত্র বিশটি মানবিক সহায়তা সরবরাহকারী ট্রাক গাজায় প্রবেশ করতে পারবে মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর সুযোগ করে দেয় মিশরের প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফাত্তা আল সিসিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন একদিনের ইসরায়েল সফর শেষে যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার পথে এ কথা জানান তিনি জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ফিলিস্তিনের গাজা এবং মিশর সীমান্তবর্তী রাফা ক্রসিং দিয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পৌঁছাবে গাজাবাসীর জন্য এ রাফা ক্রসিংকে অবরুদ্ধ গাজাবাসীর লাইফ লাইনও বলা হয় দু সাল থেকে গাজায় ইসরায়েলি অবরোধের পর অঞ্চলটিতে আন্তর্জাতিক সহায়তা পৌঁছানোর প্রধান পথ এই রাফা ক্রসিং গাজার হাসপাতালে ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় পাঁচ শতাধিক নিরীহ মানুষ নিহত হলেও নেতানিয়াহু প্রশাসনকে বাঁচানোর চেষ্টা যুক্তরাষ্ট্রের ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন ইসরায়েল নয় হাসপাতালে হামলার সঙ্গে জড়িত অন্য কোনো পক্ষ যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার আগে তিনি বলেন আইএসের সঙ্গে হামাসের কর্মকাণ্ডের মিল আছে এদিকে চলমান যুদ্ধের জন্য ইসরায়েলকে সমর্থনকারী পশ্চিমা দেশগুলো সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে বলে জানিয়েছে হামাস 
হাসপাতালে ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের পর চলমান পরিস্থিতিকে খাদের কিনারায় ঠেলে দিতে যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টার যেন কমতি নেই হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে সংঘাত যখন চরমে তখনই তেল আবিবে বিমান থেকে নেমেই ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে জড়িয়ে ধরেন বাইডেন এরপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বৈঠকে বসেন নেতানিয়াহুর সঙ্গে গাজার হাসপাতালে ইসরায়েলের বর্বরোচিত হামলায় যখন ক্ষোভ আর নিন্দার ঝড় বইছে বিভিন্ন দেশে তখনও তেল আবিবকেই নগ্ন সমর্থন জানিয়ে বাইডেন বললেন এই হামলার সঙ্গে জড়িত অন্য কোন পক্ষ And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not, not you, beyond my comprehension. They're committed evils that, uh, and atrocities that uh, make ISIS look uh, somewhat more rational. এরপর ইসরায়েলের যুদ্ধকালীন সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এ সময় চলমান সংঘাতে ইসরায়েলের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে ভবিষ্যতেও তেল আবিবে ওয়াশিংটনের সব ধরনের সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলে জানান বাইডেন এর মধ্যেই গাজার বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলা ও চলমান যুদ্ধের সম্পূর্ণ দায়ভার বহন করবে যুক্তরাষ্ট্র সহ ইসরায়েলকে সমর্থনকারী অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলো এমনটাই জানিয়েছে হামাস জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ ইসরায়েল ফিলিস্তিনি সংঘাতের মধ্যে জার্মানির বার্লিনে ইহুদি উপাসনালয়ে ককটেল হামলার ঘটনা ঘটেছে তবে এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন কায়রো সফররত জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলস বার্লিন থেকে বিটু বড়ুয়ার রিপোর্ট এবার ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যকার চলমান সংঘাতকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত জার্মানি সর্বশেষ গাজার একটি হাসপাতালে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলার প্রতিবাদে দেশটির বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের কয়েকটি শহরের মতো বার্লিনেও সমাবেশ করতে ব্যর্থ হয় ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত নাগরিকেরা এমন পরিস্থিতিতে বুধবার রাতে মধ্য বার্লিনের একটি ইহুদি উপসনালয়ে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে তবে এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন মিশর সফররত জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলস বুধবার কায়রোতে দেশটির প্রেসিডেন্ট আব্দেল ফাতা আল সিসির সাথে বৈঠককালে তিনি হামলার বিষয়ে জানতে পারেন এটা একদমই পরিষ্কার যে জার্মানিতে ইহুদিদের কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা অগ্রহণযোগ্য কোনো রকম ধর্মীয় সংঘাত কিংবা অপরাধে গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে দেশটির পুলিশ যাদের বেশিরভাগই মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের নাগরিক ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যকার সংঘাতকে কেন্দ্র করে জার্মানিতে কোনো প্রকার ইহুদি বিদ্বেষ কিংবা ইসরায়েল বিরোধী সমাবেশ বরদাস্ত করা হবে না বলে সলস প্রশাসনের এমন হুঁশিয়ারির পর ক্ষোভে পুষ্টে জার্মানিতে বসবাসরত ফিলিস্তিনিরা বিশেষ করে মানবতা বিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ইসরায়েলকে নানা প্রকার সুবিধা দেওয়ার বিষয়টিকে মানতেই নারাজ জার্মান প্রবাসী বেশিরভাগ মুসলমান তাই ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা না হলে এই ক্ষোভ প্রশমিত করা মুশকিল হবে বলে মনে করছেন অনেকেই ভার্সাই রাজপ্রাসাদ ও লুভ মিউজিয়াম সহ বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলার হুমকির পর এবার ফ্রান্সের চোদ্দটির বেশি বিমানবন্দরে বোমা হামলার হুমকি পাওয়া গেছে হুমকির পরপরই বেশ কয়েকটি বিমানবন্দর খালি দেয়া হয় সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়া হয় কার্যক্রম একের পর এক হুমকির ঘটনায় জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা প্যারিস থেকে মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবুর রিপোর্ট স্থানীয় সময় বুধবার এক ইমেল বার্তায় বোমা হামলার হুমকি পায় ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বেনামি ওই বার্তায় ফ্রান্সের বিভিন্ন বিমানবন্দরে এক যুগে হামলার হুমকি দেয়া হয় ইমেলে হুমকি পাওয়ার পরপরই বেশ কয়েকটি বিমানবন্দর খালি করে দেয়া হয় সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয় বিমানবন্দরের কার্যক্রম এতে বাতিল হয়ে যায় বেশ কয়েকটি বিমানের ফ্লাইট দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা এর আগে গত সপ্তাহে দেশটির বিখ্যাত বার্সাই রাজপ্রাসাদ ও লোভ মিউজিয়াম শো বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলার হুমকি দেয়া হয় এ ঘটনায় মিউজিয়াম ও রাজপ্রাসাদে দর্শনার্থীদের প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়ার পাশাপাশি নিরাপত্তা জোরদার করা হয় সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার বিমানবন্দরে বোমা হামলার হুমকি দেয়া হলো ইসরায়েল ফিলিস্তিন যুদ্ধ শুরুর পর গেল সপ্তাহে ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলীয় আর শহরে একটি স্কুলে ছুরি কাগাতে শিক্ষক নিহত হন এরপরে আসছে একের পর এক বোমা হামলার হুমকি এতে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ মোহাম্মদ 
লুৎফুর রহমান বাবু সময় সংবাদ প্যারিস রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের চীন সফরে দেখা মিলল বিরল দৃশ্যের চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে বৈঠক শেষে আরেকটি অনুষ্ঠানে হেঁটে যাওয়ার সময় তার সঙ্গে ছিল পারমাণবিক ব্রিফকেস রাশিয়ার পারমাণবিক ব্রিফকেস সাধারণত নৌবাহিনীর কর্মকর্তারা বহন করেন সেটি সব সময় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে থাকলেও প্রকাশ্যে আসে কম করা নিরাপত্তায় হেঁটে চলেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তার পেছনে রুশ কর্মকর্তাদের হাতে পারমাণবিক ব্রিফকেস বুধবার এমন বিরল দৃশ্য দেখা যায় বেইজিংয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে এক বৈঠকের পর আরেক সভায় যোগ দিতে যাওয়ার সময় মুহূর্তটি ধারণ করা হয় ক্যামেরায় বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে পুতিনের সফর সঙ্গে ছিলেন রুশ নৌবাহিনীর দুই কর্মকর্তা তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল তথাকথিত পারমাণবিক ব্রিফকেস যেটি পারমাণবিক হামলার কমান্ড দিতে ব্যবহার করা হয় ক্যামেরায় জুম করে সেই ব্রিফকেসের ছবিও তোলা হয়েছে রাশিয়ার পারমাণবিক ব্রিফকেস সাধারণত নৌবাহিনীর কর্মকর্তারাই বহন করেন শেগেট নামে পরিচিত ব্রিফকেসটি সবসময় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে থাকে তবে প্রকাশ্যে আসে কম আরেকটি ভিডিওতে পুতিনকে একটি বৈঠক থেকে নৌ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বের হতে দেখা যায় কর্মকর্তারা পুতিনের কাছ থেকে কয়েক পা দূরত্বে ছিলেন সিঁড়ি থেকে নিচে নেমে আসছিলেন তিনি রুশ প্রেসিডেন্টের ওই ব্রিফকেসটি হল শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের একটি মাধ্যম উচ্চ পর্যায়ের গোপনীয় কাজবেগ ইলেকট্রনিক কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে রকেট ফোর্সের সঙ্গেও যোগাযোগ করা যায় উনিশশো সালে কিউআই ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের পর থেকে মস্কো ওয়াশিংটনের সর্বোচ্চ উত্তেজনা বাড়িয়েছে ইউক্রেন যুদ্ধ আর চীন উদীয়মান পরাশক্তি হিসেবে তার পারমাণবিক অস্ত্রগারকে শক্তিশালী করতে চাইছে রাশিয়ার পার্লামেন্ট মঙ্গলবার কমপ্রেহেন্সিভ নিউক্লিয়ার টেস্ট ব্যান্ড ট্রিট অনুমোদন প্রত্যাহারের প্রথম পদক্ষেপ নেয় দেশটির শীর্ষ আইন প্রণেতা তারা যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে বলেন রাশিয়া ওই চুক্তি থেকে সম্পূর্ণ সরে আসতে পারে রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ আবারও গ্রেফতার হলেন বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত জলবায়ু কর্মী গ্রেটা থানবার্গ মঙ্গলবার লন্ডনে একটি হোটেলে তেল ও গ্যাস কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সম্মেলন চলাকালীন বিক্ষোভের আয়োজন করায় তাকে গ্রেফতার করে যুক্তরাজ্যের পুলিশ গ্রেটার অভিযোগ ব্যক্তি স্বার্থে ধ্বংসাত্মক জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্পের হোতাদের সঙ্গে চুক্তি এবং আপোষ করছেন মেরুদণ্ডহীন রাজনীতিবিদরা মঙ্গলবার লন্ডনে একটি হোটেলের সামনে অয়েলি মানি আউট নামে বিক্ষোভের আয়োজন করে পরিবেশবাদী সংগঠন ফসিল ফ্রি লন্ডন ও গ্রিন পিস এতে অংশগ্রহণ করেন জলবায়ু কর্মী গ্রেটা থানবার্গ সহ কয়েকশো বিক্ষোভকারী জানা গেছে ওই হোটেলে তেল ও গ্যাস কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সম্মেলন চলাকালীন এ আন্দোলন করেন তারা বন্ধ করে দেয় হোটেলে প্রবেশের সব পথ এ সময় গ্রেটা থানবার্গ সহ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করে যুক্তরাজ্যের পুলিশ এমনটাই জানিয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম গ্রেফতারের আগে থানবার্গ অভিযোগ করে বলেন দরজা বন্ধ করে সম্মেলনের নামে মেরুদণ্ডহীন রাজনীতিবিদরা ধ্বংসাত্মক জীবাশয় জ্বালানি শিল্পের হোতাদের সঙ্গে চুক্তি এবং আপোষ করছেন জীবাশয় জ্বালানি নিয়ে কাজ করা কোম্পানিগুলো বেশি লাভের আশায় ইচ্ছাকৃতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধির গতি ধীর করে দিচ্ছে তিনি আরো বলেন জীবাশয় জ্বালানিতে পৃথিবী ডুবে যাচ্ছে মানুষের আশা স্বপ্ন এবং জীবন মিথ্যার বন্যায় ভেসে যাচ্ছে চলমান সম্মেলন বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বলে জানা গেছে পাশাপাশি চলবে বিক্ষোভ মাত্র পনেরো বছর বয়সে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুইডেনের পার্লামেন্টের বাইরে প্রতিবাদ শুরু করেন গ্রেটা থানবার তখন থেকেই বিশ্বব্যাপী জলবায়ু কর্মী হিসেবে পরিচিত তিনি মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় বিশ্ববাজারে বেড়েছে তেলের দাম বুধবার তেলের বৈশ্বিক বেঞ্চমার্ক ব্রেন্ট কোড অয়েলের দাম প্রতি ব্যারাল পৌঁছেছে তিরানব্বই ডলারে চলমান ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংঘাত ও এ সংকটকে ঘনীভূত করেছে এরই মধ্যে ইসরায়েলের ওপর তেল নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছে ইরান ভূ রাজনৈতিক উত্তেজনা ছাড়াও তেলের এ দাম বাড়ার কারণ হিসেবে মার্কিন অপরিশোধিত তেলের মজুদ প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে হ্রাস পাওয়াকে দায়ী করছে বিশেষজ্ঞরা প্রবাসীদের জন্য সুখবর দিল কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান স্বল্প আয় প্রবাসীদের জন্য পনেরো দিনের ফি এর মাধ্যমে পাবেন এই ই পাসপোর্ট এতে উচ্ছ্বসিত প্রবাসী বাংলাদেশিরা কুয়েত থেকে মোয়ন সুমনের রিপোর্টে বিস্তারিত কুয়েতে গত বছরের চোদ্দ মে থেকে পুরো দমে শুরু হয় ই পাসপোর্ট সেবা তথ্যগত কোনো সমস্যা না থাকলে আবেদনের এক মাসের মধ্যেই প্রবাসীরা হাতে পাচ্ছেন আধুনিক ই পাসপোর্ট কুয়েতে অবস্থানরত প্রবাসী শিক্ষার্থী শ্রমিক ও ড্রাইভার সহ বেশ কিছু স্বল্প আয়ের পেশায় নিয়োজিত প্রবাসীদের পাঁচ বছর মেয়াদে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট পেতে ফি দিতে হয় সাড়ে নয় দিনার কিন্তু দশ বছর মেয়াদের ই পাসপোর্টের জন্য শুধুমাত্র শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদ
এ নিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে ছিল ক্ষোভ শুরু থেকেই স্বল্প আয়ের প্রবাসীদের বিবেচনা নিয়ে পাসপোর্টের আবেদন ফি নির্ধারণের দাবি জানিয়ে আসছিল অবশেষে সেই দাবি পূরণ হতে চলেছে স্বল্প আয়ের প্রবাসীদের জন্য আবেদন ফি কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কুইতের বাংলাদেশ দূতাবাস এখন থেকে শিক্ষার্থী ছাড়া স্বল্প আয়ের প্রবাসীরা সাড়ে পনেরো দিনের ফি দিয়ে দশ বছর মেয়াদি ই পাসপোর্ট নিতে পারবেন একজন ড্রাইভার আগে দশ বছর মেয়াদি পাসপোর্ট করে তাকে আটত্রিশ দিনে দিতে হতো তাকে কিন্তু এখন সে কেউ যদি এখন আজকে থেকে কেউ যদি সে রেজিস্ট্রেশন করে তাহলে তাকে কিন্তু সাড়ে পনেরো দিনে দিতে হবে আমি মনে করি এটা আমাদের প্রবাস বান্ধব সরকার আমাদের প্রবাসীদের জন্য যে অত্যন্ত যত্নশীল তারই একটা উৎকৃষ্ট প্রমাণ দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হয় উচ্ছাসিত প্রবাসীরা পাসপোর্টের জন্য আমরা প্রবাসীরা যারা সকলে উপকৃত হয়েছি এবং সকলের জন্য ভালো হয়েছে পাসপোর্ট করতে যে পয়সাটা আমাদের এখন দিতে হয় তেমন কোনো অসুবিধা হবে না কুয়েতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন পেশার প্রায় আট হাজারের বেশি প্রবাসী ই পাসপোর্ট গ্রহণ করেছেন স্বল্প আয়ের প্রবাসীদের কাঙ্ক্ষিত ফি কমানোয় সরকারের এই উদ্যোগের কারণে ই পাসপোর্টের আবেদনের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা মইন সুমন সময় সংবাদ কুয়েত পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন মণ্ডপেও চলছে দুর্গাপূজার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি আয়োজন দেখতে ভিড় করছেন দর্শনার্থীরা দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ ঘুরে পারমিতা আচার্যের রিপোর্ট চতুর্থের সকাল থেকে উত্তর সহ দক্ষিণ কলকাতায় দর্শনার্থীদের ভিড় দক্ষিণ কলকাতার একাধিক পুজো প্রাঙ্গণ ঘুরে বেরিয়েছি আমরা এবং দক্ষিণ কলকাতার সেরা পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম সেরা একটি পুজো ছেষট্টি পল্লী দুর্গ উৎসব যা এবারে পা দিয়েছে তিয়াত্তরতম বর্ষে তিয়াত্তরতম বর্ষে এবারে তাদের থিম মাটির দুর্গা দুর্গার মাটি অর্থাৎ দুর্গা গড়ে ওঠার গল্প গোটা মণ্ডপে স্থান পেয়েছে এবছর তাদের থিমে প্রিয় পার্ক বাকি চেতলা অগ্রাণী দক্ষিণ কলকাতার আরেকটি সেরা পুজো বাদাম তলা আসার সঙ্গে দুর্গ উৎসব যা এবারে পা দিয়েছে পঁচাশি তম বর্ষে পঁচাশি তম বছরে এবারে তাদের থিম প্রতিরোধ বিষ্ণু উষ্ণায়নের জন্য ক্রমশ আমাদের পৃথিবী অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে সেই অন্ধকার থেকে বাঁচতে বিশেষ এক বার্তা দেওয়া হয়েছে গোটা মণ্ড প্রাঙ্গণে মানুষ প্রকৃতিকে যেমন দেবে প্রকৃতিও মানুষকে সেরমভাবে বিপরীতে দেবে এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং যে তৈরি হয়েছে তার জন্য আমরাই কিন্তু দায়ী এই এই বার্তাটাই আমরা দর্শক এবং আমাদের সকলকে আমরা এটা জানান দিচ্ছি দর্শনার্থীদের ভিড় রয়েছে চোখে পড়ার মতো শহরের একাধিক পুজো প্রাঙ্গণে ফটো তোলা সেলফি সবটাই যেমন রয়েছে সঙ্গে ঠাকুর দেখা এবং পুজো মণ্ডপগুলিতে দেদার আড্ডা সঙ্গে খাওয়া দাওয়া তো রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পারমিতা আচার্য রিপোর্ট সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার গাজার আরেক হাসপাতালের পাশে ইসরায়েলের বোমা হামলা বর্বরতার তীব্র নিন্দা ওয়াইসির সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা চায় ইরান জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের বেটো এবার ফ্রান্সের চোদ্দটি বিমানবন্দরে বোমা হামলার হুমকির পর বন্ধ সব কার্যক্রম ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ এবং রুশ প্রেসিডেন্টের চীন সফরে বিরল দৃশ্য পুতিনের হেঁটে যাওয়ার সময় সঙ্গেই দেখা মিলল পারমাণবিক ব্রিফকেসের আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে আলোচনা সমালোচনা